døde faren til Rebecca i en ulykke, eller ble motorsykkelen hans tykla med? Og kan et åndebrett hjelpe med å finne ut av dette? Her møter vi Rebecca og en gutt som heter Martin, og selv om Rebecca aldri har møtt han før, så synes du det er noe kjent med han. Faren til Rebecca han hadde lagt et, en love om til et bilverksted for ungdom som har falt utenfor skolen. Her er det mye festing og bråk og drikking, eh, noe som naboene liker dårlig. Stemningen er levende beskrevet den varmeste sommeren på evigheter, og sommervarmen er tjokk og klam, og Rebecca hører krafsing av sommerfugler overalt. Dette er en grøsser som holder på spenningen. Det er åndebrett, det er sjelevandrere og mørke som vokser av folks frykt. Jeg syntes boka var så spennende at jeg måtte lese bok nummer 2 og 3 i et jafs rett etterpå, og jeg har hørt rykter om at dette kan bli serie. Så gjør det klar for en grøssende sommer.